హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మరి ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా ఎంసెట్లు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంసెట్ ద్వారా కన్వీనర్ కోటా కింద మరి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రలో మరి స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంసెట్లు ఫస్ట్ ఇయర్ బీఈ బీటెక్లో చేరారు వాళ్ళందరూ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను మరి ఆల్రెడీ వన్ మంత్ అయింది వన్ మంత్ అయితే కంప్లీట్ అయింది దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వన్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ అంటే మనకి అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ నుంచి అయితే క్లాసులు అయితే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది మరి అక్టోబర్ సెకండ్ కూడా జరిగింది మోర్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ మంత్ అయి కంప్లీట్ చేసినారు వాళ్ళందరికీ మరి మరి మీ యొక్క ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉందో మరి ఎలా ఉందో కామెంట్లు కానీ కామెంట్లు పెట్టండి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ బాగా చదువుతున్నారని మరి నేనైతే మరి ఐ హో ఐ హోప్ మరి మరి ముఖ్యంగా మరి ఈ వీడియోలో మనం చేసేది ఏంటప్పుడు నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే మరి ఎంసెట్లో చేరిన బీఈ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఫీజు రిమెస్ట్కి అప్లై చేయాలా అప్లై చేయకపోతే ఏంటి అనేది జస్ట్ అవేర్నెస్ కోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కొంతమంది ఎంసెట్లో మనకి మన కన్వీనర్ కోటా కింద అప్లై చేసినప్పుడు ఏం ఏం జరుగుతుందంటే సపోజ్ కన్వీనర్ కోటా కింద ఎవరికైతే ఫుల్ ఫీజు రే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చింది అనుకో ఇఫ్ యూ గాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమంటే వన్ ల్యాక్ సపోజ్ వన్ ల్యాక్ ఫీజు అనుకో వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మీరు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది సపోజ్ కొంతమంది మోర్ దెన్ టెన్ కే స్టూడెంట్స్ బీ బీసీలో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అయితే మోర్ దెన్ టెన్ కే స్టూడెంట్స్ అయితే టెన్ కే ర్యాంక్ అయితే వా దే విల్ గెట్ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రమే వాళ్ళకి వస్తుంది అంటే రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేకి యూ హ్యావ్ టు పే ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ అది మన తెలంగాణలో ఉండదు ఆంధ్రలో మరి మరి అంత క్లియర్గా లేదు నాకు తెలియదు కానీ మరి చాలా ఆంధ్రలో కూడా అదే ఆటోమేటికల్గా మరి వాళ్ళకి కొద్దిగా రూల్స్ అయితే కొంచెం చేంజ్ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే సేమే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు త సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీ పాకెట్ నుంచి కట్టాలి మరి థర్టీ ఫైవ్ కే మరి గవర్నమెంట్ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది తెలంగాణలో అదేవిధంగా మరి టెన్ టెన్ థౌజండ్ బిలో టెన్ థౌజండ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అయితే వస్తుంది మరి అదేవిధంగా మీరు మరి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కి అప్లై చేయాలా కొంతమంది అంటే ఆల్రెడీ రిలాక్స్ అయిపోతారు కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చింది మనం ఏం చేయవసరం లేదు ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ద గవర్నమెంట్ వీళ్ళు పే ద ఫీజెస్ అని రిలాక్స్ అవుతారు అలా రిలాక్స్ అవడానికి లేదు రిలాక్స్ అవడానికి లేదు కాబట్టి మనం కంపల్సరిగా అప్లై చేయాలి మరి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో దాని గురించి వీడియోలు ఇంకా మనం డీటెయిల్డ్గా చూ చూద్దాము ఒకసారి మరి ఎంసెట్ టు టీజీ ఎంసెట్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అందరూ జాయిన్ అయ్యారు మీరు ఎంసెట్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యారు మీరు కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను మరి ప్రతి ఒక్కరు మనకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూస్తాం అప్లై చేయకపోతే ఏమి లేదు ఈ యూ హ్యావ్ టు ఎవరిబడి మరి ఈ మంత్ మరి థర్టీ ఎత్ లోపు కానీ థర్టీ ఎత్ అక్టోబర్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ థర్టీ ఎత్ అక్టోబర్ కానీ నవంబర్ థర్టీ ఎత్ అక్టోబర్ కానీ అక్టోబర్ లోపు ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు అప్లై ఫీ మరి ఫీజు రే రీయంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఇది కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ప్లస్ టూలు ఇంటర్మీడియట్ తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి తెలుసు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ పాస్ అని ఒకటి ఉండటం జరుగుతుంది ఈ పాస్ తెలంగాణలో అయితే ఈ పాస్ అంటారు మరి ఆంధ్రలో మరి మనం డీటెయిల్స్ తెలియదు మన మన ఛానల్లో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలు కూడా కామెంట్ చేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ అయితే ఉంటుంది తెలంగాణలో ఈ పాస్ అనే పోర్టల్ అయితే ఉంది వీళ్ళకి ఐపిఈ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ ద్వారా కూడా మరి ఈ పాస్లో చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మరి బీఈ బీటెక్ చదివే పిల్లలు కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు కూడా ఈ పాస్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఈ పాస్లు అప్లై చేస్తేనే మీకు ఈ విల్ గెట్ ద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ దీనికోసం కొన్ని కాలేజీలు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వటం జరిగింది కొన్ని కాలేజెస్ ఆ కాలేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మరి దాని ప్రాసెస్ ఏందనేది సేమ్ అన్ని కాలేజెస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని కాలేజెస్ అవి అదే విధంగా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే ఇస్తాయి నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే కొంతమంది పిల్లలు రిలాక్స్ అయిపోతారు అనమాట రిలాక్స్ మనకి ఫీజెస్ వచ్చేస్తున్నాయి జస్ట్ మన ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ సబ్మిట్ చేసాము మనం క్యాష్ సబ్ సబ్మిట్ చేసాము బీసీ పిల్లలకి ఎస్సీ పిల్లలకి ఎస్టీ పిల్
అప్లై చేసుకోకపోతే ఏమైంది ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎవరి పాకెట్ ఓన్ పాకెట్ నుంచి మీరు మనీ కట్టాలి సో ఒక ఒకళ్ళకి వన్ ల్యాక్ రూపీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉంది సపోజ్ సిబిఐటి తీసుకుందాం సిబిఐటిలో ఎస్సీ పిల్లలకు కానీ బీసీ టెన్ కే బిలో వచ్చిన వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫీజు వీళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి కానీ వీళ్ళు అప్లై చేసుకోకపోతే దే హ్యావ్ టు పే దిస్ ఫీ ఫుల్ అమౌంట్ని వాళ్ళ పాకెట్ నుంచి పే చేయాలి దే హ్యావ్ టు పే ఫ్రమ్ దేర్ పాకెట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే కాలేజీ వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళకి కావాల్సింది మనీ అది గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా స్టూడెంట్ కడతాడు అనేది వాళ్ళకు అనవసరం ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అనేవి ప్రైవేట్ అయినా యూనివర్సిటీ కాలేజీలో కూడా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది కొన్ని సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్కి అయితే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాదు కాబట్టి ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అయితే ఏమీ లేదు వాళ్ళకి మ వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఫీజు అది గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందా మరి స్టూడెంట్ పే చేస్తుందా అనేది తెలుసుకోవాలి గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందా స్టూడెంట్ పే చేస్తుందా మీరు అప్ మీరు కానీ టైంకి అప్లై చేసుకుంటే మీరు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది మీకు టైం కానీ అప్లై చేసుకోకపోతే మీకు మీరు స్టూడెంట్ అయితే పే చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఫీజెస్ పే చేయలేదో మీరు ఆటోమేటిక్గా మిమ్మల్ని వాళ్ళు మరి మరి ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది మీ సీటు కానీ క్యాన్సిల్ చేయటము ఏదో వాళ్ళకి ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా వీళ్ళు పలానా వాళ్ళు ఫీజు కట్టలేదు ఫీజు కట్టపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ రాయనియకుండా హాల్ టికెట్ కూడా ఇష్యూ చేయరు ఫస్ట్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ ఇష్యూ చేయరు ఇంటికి పంపించడం కాదు ఫస్ట్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ ఇష్యూ చేయరు ఫస్ట్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ ఇష్యూ చేయకపోతే మీరేం చేస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఉంటారు పది సంవత్సరాలైనా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటారు అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిబడి హ్యాస్ టు అప్లై ఫర్ ద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇన్ ఈ పాస్ ఈ పాస్లో మనం అప్లై చేసుకోవాలి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూపిస్తాను ఆల్రెడీ సిబిఐటి వాళ్ళు అయితే ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎవరిబడి హ్యాస్ టు అప్లై ద ఫీజు అప్లై ఫర్ ద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సిబిఐటి బీవీఆర్ఐటి ఇలా నా దగ్గర కొన్ని నోటిఫికేషన్లు ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ తెలంగాణలో వన్ కాలేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాలేజ్ నోటిఫికేషన్ నేను చూపించలేను కాబట్టి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రము నేను చూపిస్తాను తర్వాత ఈ ఫా ఈ పాస్ ఈ పాస్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఫస్ట్ జస్ట్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ కోసం మనం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఆ వీడియో మరి ఆ నోటిఫికేషన్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది ఇది చూడండి మీరు చూసినట్టయితే మరి చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇరవై ఆరో తారీఖున వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు మనమైతే ఈరోజు అయితే వీడియో చేస్తున్నాము ఇది ఆల్ ట్యూషన్ ఇది సిబిఐటి సర్క్యులర్లో ఉంది ఆల్ టూ ఆల్ ద ట్యూషన్ ఫీజు ఎగ్జామ్టెడ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అడ్మిటెడ్ అండర్ కన్వీనర్ కోట నేటివ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలకు కూడా అప్లై అవుతుంది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళకి ఆంధ్ర పోర్టల్ ఉంటుంది ఇక్కడ తెలంగాణ పోర్టల్ ఉంటుంది అండ్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈబీసీ డిజైన్ మైనారిటీ ఆఫ్ బిఈ బీటెక్ ఎంసీ ఎంబీఏ ఎంటెక్ పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్ బిఈ బీటెక్ లేటర్ ఎంట్రీ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎలిజిబుల్ స్కాలర్షిప్ ద ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ షుడ్ అప్లై ఫర్ స్కాలర్షిప్ ఆన్లైన్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ముప్పయో తారీఖు వీళ్ళైతే ముప్పయో థర్టీ ఎత్ థర్టీ ఎత్ నవంబర్ లోపు సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ పాస్ ఈ వెబ్సైట్ నుంచి వాళ్ళకి అప్లై చేయాలి ఈ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను మన ఛానల్లో మరి డిస్క్రిప్షన్లో పెడటం జరుగుతుంది నేను ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది కూడా వీడియో చేస్తాను ఈ ఫెయిల్ టు అప్లై దే స్కాలర్షిప్ ఆన్లైన్ ట్యూషన్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ విల్ నాట్ బీ గ్రాంటెడ్ దే విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యూషన్ ఫీజ్ టు ద కాలేజ్ ఫర్ ద పియర్ ఫర్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా తెలుగులో చెప్పాను ట్యూషన్ ఫీజు విల్ నాట్ బీ గ్రాంటెడ్ మీరు కానీ ట్యూషన్ ఫీజు అప్లై చేసుకోకపోతే ట్యూషన్ ఫీజు గ్రాంట్ అవ్వదు దే విల్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యూషన్ ఫీజు టు ద కాలేజ్ ఫర్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్కి మీ పాకెట్ నుంచి మీరు ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ పాకెట్ అంటే అది వన్ ల్యాక్ కావచ్చు టూ ల్యాక్స్ కావచ్చు ఎంత ఉంటే అంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావచ్చు కొన్ని కాలేజ్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ నుంచి మీరు మాత్రం మీరు కట్టుకోవాలి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఎవరైనా
కొన్ని ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది ఇఫ్ ఆఫ్టర్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ద రెస్పెక్ట్ టు స్టూడెంట్ షుడ్ సబ్మిట్ హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఎలా విత్ ఫాలోయింగ్ డాక్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ ఈ పాసులు అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఒరి మరి అప్లై ముందు అప్లై చేస్తారు అప్లై చేసిన తర్వాత ఎలా విత్ ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్ జిరాక్స్ కాపీస్ అండ్ ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇన్ స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇది మనకి మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఏముంది మనకి ప్రింట్అవుట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ పాస్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మరి ప్రోజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ మనకు ఆల్రెడీ ఎంసెట్లో వస్తుంది కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఎప్పుడు ఎవరికైతే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత ఉన్న ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ చెల్లిద్ది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ మీరు మీరు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కూడా తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒక టెన్ ట్వంటీ డేస్లో మీకు రావటం జరుగుతుంది మరి క్యాష్ సర్టిఫికెట్ ఫ్రమ్ ది మీ సేవా సెంటర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎస్ఎస్సి ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ బై ది బ్రా సిబిఐటి ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఐటి కావచ్చు బీవీఆర్ఐటి కావచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఇటు ఎంఎల్ఆర్ ఐటీ కావచ్చు వాసవి కావచ్చు ఓయు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు జేఎన్టీ కావచ్చు సమ్ ఎక్స్ కాలేజ్ ఏదైనా కావచ్చు ద స్టడీ బోనఫై సర్టిఫికెట్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే మనం ఇంటర్మీడియట్ సిక్స్త్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఐపీఈ ఎక్కడి వరకు ఎక్కడ చదువుతారు మరి ఆధార్ కార్డు మరి స్టూడెంట్ బ్యాంక్ మరి కొంతమందికి బ్యాంక్ పాస్ మీకు మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకపోతే ఇప్పుడే తీసేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకపోతే ఇప్పుడే తీసుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు కొంతమంది ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ మ్యాండేటరీ స్టూడెంట్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ మీరు ఎస్బీఏలో కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ మరి యూనియన్ బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు మాత్రం చూజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు ఉంటే మంచిది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్సే అడుగుతారు ఈ పేరెంట్స్ ఆర్ ఏదర్ ఇన్ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ దే షుడ్ సబ్మిట్ శాలరీ సర్టిఫికెట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎంప్లాయర్ మీరు ఎవరైనా పేరెంట్స్ మరి గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఉంటే వాళ్ళ శాలరీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ మామూలు జాబ్ చేయకపోతే సీఎం సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మనకి నోటిఫికేషన్ ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి గమనించవలసిందిగా మరి నేను కోరుచున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మనం మనం కంపల్సరీగా మనం రిలాక్స్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు ప్రతి మీ యొక్క కాలేజీల్లో మీరు అడగండి యూ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ రెస్పెక్ట్ టు కాలేజెస్ సపోజ్ గీతాంజలి కాలేజ్ వాళ్ళు గీతాంజలి ఆఫీసులో కొనుక్కోండి మరి ఎమ్మెల్ఆర్ వాళ్ళు ఎమ్మెల్ఆర్ మల్లారెడ్డి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కాలేజెస్ సివిఆర్ కాలేజీ మరి ఏస్ కాలేజీ ఇట్లా డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఉంటాయి అని నేను చెప్పలేను కదా ఎక్స్ కాలేజ్ అనకండి ఎక్స్ కాలేజ్లో మీరు ఎక్స్ కాలేజ్లో కొనుక్కోండి యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఆన్ ఆ దిస్ మంత్ థర్టీ ఎత్ కొన్ని థర్టీ ఫ థర్టీ ఎత్ అక్టోబర్ ఉండొచ్చు మరి థర్టీ ఎత్ నవంబర్ కూడా ఉండొచ్చు మరి బీవీఆర్ఐటి నోటిఫికేషన్ అయితే నా నా దగ్గర ఉంది బీవీఆర్ఐటి కూడా చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే బీవీఆర్ఐటి సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ స్కాలర్షిప్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫ్రెష్ ప్రింట్అవుట్ విత్ ఫాలోయింగ్ ఎన్క్లోజర్ సేమ్ డాక్యుమెంట్స్ సేమ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ కాపీ మరి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ మరి ఫస్ట్ సేమ్ అందరు అదే సేమ్ ఉంటుంది జేఎన్టీయు కానీ అలా అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ మరి బోనఫైర్ సర్టిఫికెట్ మరి సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ జిరాక్స్ కాపీ ఆధార్ కాపీ రేషన్ కార్డు ఉంటే రేషన్ కార్డు లేకపోతే లేదు నేషనల్ ఈ విధంగా సరే ఈ విధంగా మరి ఎస్ఎస్సి లాంగ్ మేము మరి జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ లాంగ్ ఇంటర్నల్ ఈ విధంగా మరి క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్ ఎవరైతే ఇవన్నీ సబ్మిట్ చే ఇవన్నీ మీరు మీ కాలేజీలో సబ్ ఇవి ఇవి ఈ డాక్యుమెంట్ ది ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలాంగ్ విత్ మరి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ని సబ్మిట్ ఇన్ ఎవర్ రెస్పెక్ట్ టు ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయాలి బోనఫైడ్ బోనఫైడ్ ఆఫ్ మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి బోనఫైడ్ కానీ మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఆఫీసులో సబ్మిట్ చేయాలి అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు లాస్ట్ డేట్ ఫర్ వీళ్ళైతే మరి ఈ మంది అక్టోబర్ థర్టీ ఎత్ అని ఇచ్చాడు డేటు అక్టోబరు థర్టీ ఎత్ అక్టోబర్ థర్టీ ఎయిట్ అయితే ఇవ్వటం జరిగింది దీనికి వీళ్ళు అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు మ్యాండేటరీ డాక్యుమెంట్ ద మ్యాండేటరీ డాక్యుమెంట్ టు బి స్కాన్ అప్ల
ఇవి ముప్పయో తారీఖు లోపు మనము సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఫర్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రతి కాలేజీలోనూ మరి వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఉంటే చెక్ ఇన్ ఎవరు కాలేజీ ఆఫీసులో చెక్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీబడి డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ ఎవర్ రెస్పెక్ట్ టు కాలేజ్ ఆఫీసెస్ బిఫోర్ మరి మన ఇప్పుడు ఈ వీడియో పద్నాలుగు రేపు నుంచి అయితే మరి దసరా హాలిడేస్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఈ పని అయిపోయింది మీరు మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పనులన్నీ అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చదవ మీరు చేయాల్సిన దాలా చదవటం ఒకటే మార్గం ఒకటే మీ దగ్గర ఉన్న పని యూ హ్యావ్ టు స్టడీ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎవర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టడీస్ అన్ని సబ్జెక్టులు ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది సెకండ్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది మీరు మీ యొక్క స్టడీస్ మీదే మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఇక మీకు ఏమి ఉండదు మీకు ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు ఫోకస్ అనే స్టడీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు అప్లై ఫర్ ది మరి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కి ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ ఈ ఛానల్ ఈ వీడియోని కొంతమందికి కూడా కొంతమందికి తెలియదు కదా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకు కూడా మీరు షేర్ చేయండి మరి వాళ్ళకి వాట్సాప్లో కానీ మన వీడియోని షేర్ చేసి వాళ్ళతో సబ్స్క్రైబ్ చేపించండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోస్ మరి టీ పాస్ మరి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనే వీడియో కూడా మన ఛానల్ నుంచి రావటం జరుగుతుంది ఎట్లా అప్లై చేయాలి దీనికి లింక్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా రావటం జరుగుతుంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ బాయ్